。好多人對創發有好多誤會，以為創發就可以練到好大隻去參加健身比賽，咁當然唔係啦。所以今日我要為大家解開三個創發嘅迷思。Hello， 大家好，我系 John Health Coach， 欢迎你嚟到我嘅 YouTube channel。重训嘅全名就系重量训练，又可以称为肌肉训练或者力量训练。重训第一个迷思系，重训会令到女人变到太大只，好似男人咁冇晒女人味。好多女士以为举一两下铁就会变成咁。即使一個做重訓嘅男人都好難變成咁，你想見到上一邊嘅女士好肯定係打咗男性荷爾蒙啦。重訓絕對唔會令到一個女人變成男人，因為負責肌肉增長嘅主要激素係 testosterone 高遠激素，而女性嘅 testosterone 係比男性低大約十倍，所以女士們唔使驚重訓。但係另一方面，有啲女士以為做重訓之後嘅身材會變成咁。你要知道每個人嘅身材都唔一樣嘅。今日嘅媒體已經扭曲我哋對理想身形嘅睇法，俾我哋好多唔實際嘅身材標準。人嘅身形有好多種，唔係一種身材先算健康。Ashley Graham 係一個美國嘅 model， 都係一樣嘅做重訓。佢嘅身材唔係媒體所講嘅標準，但係佢要俾人見到乜嘢身形都可以係健康嘅。如果你係有做重訓嘅女士，請你幫幫忙喺下面留言，話俾大家知道你做重訓嘅時候入唔入變成咁。唔係，真係真係咁咧。第二個重訓嘅迷。意思係創訓淨係俾要鍛鍊身材嘅人，所以一提到創訓就會得到呢啲回應。我哋又唔係參加健身比賽，唔使做創訓啦。我哋係要 keep 住身體健康啫嘛，關創訓咩事啫？我老啦，創訓邊度啱我玩啊？我發覺有啲好注重健康嘅人，淨係注意飲食，唔會做重訓，甚至咩運動都唔做。健康應該係全面嘅，少咗一部分都唔可以。唔知道係咪重訓呢個字眼會嚇到人，一聽到就諗到好辛苦嘅運動啊，要舉好多鐵，要變到好大隻嘅 body builder。不如試下唔諗重訓啦，將重訓呢個字變為肌肉訓練。要擁有一個健康嘅身材，就需要訓練一下啲肌肉，因為肌肉唔用就會慢慢流失。我哋嘅肌肉每一年會不斷減少，三十歲之後。一年嘅肌肉量会减少零点二公斤，五十岁之后一年嘅肌肉量会减少大约零点四公斤。睇起嚟好似唔系好多啫嘛，但系我哋计计从四十至七十岁，四十到五十岁十年就流失咗两公斤，五十到六十岁就流失咗四公斤，六十到七十又流失咗四公斤，所以短短嘅三十年已经流失咗四公斤嘅肌肉量，你话多唔多啦？流失，但系点解我冇听到嘅反而仲重咗添？嗱，因为肌肉量少咗，代谢率都会下降，即是话你流失肌肉之。仲加咗脂肪添，所以 American Journal of Preventive Medicine 有講到，人越老會變得越虛弱，移動唔方便，同埋容易跌倒。重訓可以增強肌肉力量，維持骨嘅密度，增加佢哋嘅獨立性。呢三點都好重要，因為佢哋可以改善長者嘅 activity s o m e daily living， 日常生活活動。呢啲日常生活活動包括移動啊、沖涼、去廁所、著衫等等，對一位長者係非常之重要。所以就算你唔想增肌嘅話，咁至至少都要做啲肌肉訓練嘅運動嚟維持你身體嘅肌肉量。如果我講咗呢啲都唔夠說服力嘅話，嗰、那個報告都有提到重訓可以降低骨質疏鬆同埋好多慢性疾病嘅風險，例如心臟病、關節炎、二型糖尿病嘅風險等等，又可以改善睡眠同埋抑鬱症。所以話重訓淨係要嚟鍛鍊身材，係絕對錯誤嘅迷思。講大三個迷思前，如果你覺得呢個 video 對你有幫助嘅話，就俾個 like 啦。咁 YouTube 會推呢個影片出去俾更多人睇到啦。重訓大三個迷思係做重訓一定要去健身房，因為好多人以為重訓就需要好多工具 gym。唔係一定嘅，其實重訓嘅原理係好簡單。如果你可以明白呢一點，你會對重訓有新嘅睇法。重訓就係要用負重 load 嚟激發肌肉增長。咁負重可以係用工具，或者你自己嘅體重，可以利用一啲好簡單嘅工具，例如啞鈴、助力帶或者 T R X 呢啲係我屋企會用嘅工具。用自己嘅體重嘅話就更加方便啦。例如掌上壓、深蹲、triceps dips 等等，呢啲比較針對特定嘅肌肉群訓練，係叫徒手訓練或者加。街头运动，咁长者嘅话可以做比较简单嘅全身肌肉训练。呢、这个 channel 系专教公公婆婆运动，系好唔错嘅 channel， 可以俾屋企嘅老人家跟住你学。不過係英文教學，或者你可以揾個私人教練去教你。好多人認為重訓唔啱喎，因為佢淨係要減肥啫嘛，所以佢寧願 focus 喺有氧運動。其實係唔啱嘅，因為肌肉嘅密度
係比脂肪高好多。如果你有多啲肌肉嘅話，你反而會變得更結實，線條更加好添。體重唔係咁重要 ，body composition 係更加重要。所以重訓係你嘅好朋友。我喺呢個 video 有更詳細嘅解釋，點解重訓係減重不可缺少嘅一部分。咁今日就講到呢度啦，我希望大家可以掌握自己健康，達到身心健康。冇再驚重訓啦，我哋下個 video 見，拜拜。